আসু কে সময় জাতীয় সংগঠন তাহলে সাহিত্য সভা কি হবে আসু কোন আসুর প্রতি আপনার বিদ্যা একটু কি হয় কোন আসু সব করবো কোন দোকান সাকসেস হয়েছে সব সারেন্ডার করে আছে দুটা অপশন সাহিত্য সভা সভাপতি আর মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী রণত যার আগে আপনি পিস মুখা দিচ্ছে কোনে কি সমালোচনা করলে মানে কেয়ার ডোন কেয়ার জবস্তি কারোর পর কথা উলিয়াব না এগুলি আপনি কয় তাহলে উলাব ডেফিনেটলি টিকট বিচার কংগ্রেসের পর আকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব সরকার হলে আপনি মন্ত্রী হব নমস্কার বাদ বিবাদ অনুষ্ঠান আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাইছো আজি এই সুন্দর অতিথি হিসাবে আছে প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী লেখক আর জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নীলমণি খেন্দেকা আপনার এই অনুষ্ঠান স্বাগতম জানাইছো নমস্কার মানে জীবন তো কেন চলিছে সেইটো সেইটার আরম্ভ করুক জীবন তো কেন চলিছে মানে বর্তমান অতীত বর্তমান 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 সময় মানে কিতাবর কাম করছো কিতাব গবেষণামূলক কিতাব গ্রন্থ লেখাত ব্যস্ত আছো ইতিমধ্যে মোট সাতচল্লিশ খান গ্রন্থ ওলাই গল আর তিন খান গ্রন্থর কাম করে আসো তিন এটা সাবজেক্ট এটাই কিন্তু তিনটা খন্ড হল বিদেশী বিতরণ আন্দোলনের পটভূমি বলে আরম্ভণির পর উনিশশো এক চনেরপর উনিশশো আশি চনলেক এই সুদীর্ঘ পিরিয়ডর ঐতিহাসিক ঘটনাবল বিশেষক সরকারি সিদ্ধান্ত সমূহ সরকার সরকার রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকারের করা করেসপন্ডেন্স সমূহ কি কারণে কত মানে বিজুতি ঘটে যার কারণে উনিশশো একসত্তর চনের পিছন লক্ষ লক্ষ এই তাতে আন্দোলনকারী সকল কথাখিন থাকিব আশি চনলে থাকিব তার পরবর্তী খন্ড আমি আর নতুনকে করিম আর আশি চনের পিছর একাশি চনের পর করব আর একটা খন্ড মানে কাম করে থাম চুক্তির পিছর খন্ডটো সেখানেও মানে করা আছে মাজর মানে করা নাই এইটটি ওয়ানরপর এইটটি ফাইভল নতুন সরকার হওয়ার এইখানে পিরিয়ড মানে করা নাই করি পিছন কারণ এই বড় কষ্টকর কাম কারণ হাজার হাজার ডকুমেন্ট চাব লাগে পড়ব লাগে এনালাইসিস করব লাগে গতি করতে মানে যথেষ্ট পর্যাপ্ত সময় দরকার অধ্যয়নের দরকার মানে প্রফেশনাল যেহেতুকে হেরি নহয় ধরো রিসার্চ কলার নহয় মানে রাজনীতি করা মানুষ গতি মোর গবেষণা গবেষণা গ্রন্থসমূহ যা গ্রন্থ গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখি তাদের গভীর বিশ্লেষণ নাই কিন্তু ডকুমেন্টেশন আছে আজি যদি আন্দোলন করা কোনো এজন নেতাক ল পাই জয়নাথ শর্মা ভরত নরহাতে কব নয় কেউ বিদেশী বিতরণ আন্দোলন তো প্রথমতে আরম্ভ করেছিল কোনেও তথ্যভিত্তিক সেই সময় তো তথ্য জয়নাথ শর্মার হাতত কিছু তথ্য আছে না জয়নাথ শর্মা মো কো দিম বলে কে ভরতে মো অল্প লিখি দিছে মানে লো কারণ নাথাকলে আন্দোলনের বাস্তব ছবি আমি নাম প্রশ্ন উঠিছিল এইটি থ্রীত জয়নাথ শর্মা ভরত নরহত কংগ্রেস যোগদান করবা প্রশ্ন উঠিছিল যে আন্দোলনের নেতাস মাজত বহু চরাংসমাই আন্দোলন পথরপা অনুষ্ঠানতে কিন্তু জয়নাথ শর্মা ডক্টর জয়নাথ শর্মায় কে সেইখানি সময় আন্দোলন যেটা করে আসিল সেইখানি সময়তে আসুর মাজ চোরাংস আসিল যোরাং আসুর মিটিং থাকে আন্দোলনকার পরিকল্পনা যুগত করা মিটিং থাকে তারপর আক সরকারি পক্ষ বা চোরাংস পক্ষ খবরবিল সেইটাতো অভিযোগ উঠিছিল যে আসুর মাজতো চোরাংস আছে গণসংগ্রাম পরিষদের মাজতো চোরাংস আছে আনকি ধরক ডাক্তর নেসার আহমেদে প্রথমতে জাতীয়তাবাদী দল করলে তার পিছত বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী দল করলে করে এখন চিঠি লিখিলে আনোয়ার টাইম যে উনিশশো বিরাশি সনত যে পিএলপির মাজ বিদেশী শক্তি আসিল অথচ পিএলপি তো জোন করলে কথাটো হয়েছে আসলতে চরাংস আসিল নে নাই এই পরস্পর পরস্পর এই সেটু পরস্পর বিরোধী সংগঠনের বিরুদ্ধে তো অভিযোগে নিবারণ বরা আপনার সেই সময় কোনোবা কোনোবা কেউ কারোবার ওপর অভিযোগ আনিছিল 
কিন্তু প্রকৃততে তার কোনো তথ্যভিত্তিক বা কোনো ডকুমেন্ট নাই চোরাংচর ডকুমেন্ট নাই যে সময় বিদেশী এজেন্টে হয়ে কাম করেছে কিন্তু হ্যাঁ আপনার অভিযোগবিল শুনা গেছে এটা মুঠতে আপনি যিনি কাম করে আছে সাতচল্লিশ কিতাব আপনার ইতিমধ্যে প্রকাশ হয়ে গেল আর তিনখান কাম করে আছে মুঠতে এই তিনখান ওলার আপনার হাফ সেঞ্চুরি হব কিতাব হাফ সেঞ্চুরি হব আর টার্গেট কি কি থাকবে পরবর্তী পাশত ফিফটি প্লাস বাকি আর সেই তিনটা বছর চারিটা বছর করবেন আছে সেখানে করব খুঁজো তারপিছত আর মানে এনে এই রিচার্জ ওয়াক নক বড় কষ্ট তাতক যদি মানে গল্প উপন্যাস লিখিল এশন গ্রন্থ উপন্যাস লিখি বা মানে গল্প উপন্যাস লিখি পারিলেন কিন্তু এই এইখানেও প্রয়োজন আছিল যেখানে অভাব পূরণ হব আপনার এটা কোনো কোয়া নাই প্রত্যেক বহুত কীখন বিশ্ববিদ্যালয় এটাও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে আছে আমার মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যভিত্তিক কোনো এটা বিষয় ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক সকলে কোনো গবেষণার কারণে মূর ঘুমাও নাই এই কিন্তু দুর্ভাগ্যর কথা মই লগ পাইছো আমার আর্কাইভতে মানে লগ পাইছো জার্মানির পরে আহি সীমান্তবর্তী চাকমার উপর রিচার্জ করে আছে মহিলা অধ্যাপিকা এগারে মানে আমেরিকার পর ভাষার উপর রিচার্জ করে আছে বানপানীর উপর রিচার্জ করে আছে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কৃষিখনের অধ্যাপক দুই এজনের বাইরে অখিলাতে করে অলপ নকরা নহলে অখিলাতে অখিলে করা মানে দেখিছো কিন্তু অখিল রঞ্জন দত্ত অখিল রঞ্জন দত্ত করা মানে দেখি আর কে বতো আহে রিচার্জ ওয়াক করে আছে এটিও যে নহ কিন্তু কম অধ্যাপক হোক কম অধ্যাপক যিকোনো বিশ্ববিদ্যালয় হোক খুব এই অভিযোগটা কিন্তু শেহতীয়াকে বেশিকে উত্থাপিত হওয়া লোক যে আজিকালি অধ্যাপক সকল মানে লাইব্রেরিলেক খুব কম যায় পাঠ্যপুথি যখন সেই কেখনতে সীমাবদ্ধ কথাটা হয়েছে কি এখন বুরঞ্জী লেখা অতি সহজ আপনি এশন সময় গ্রন্থ আগত লোক তারপর লিখি থাকুক কিন্তু কথাটা হয়েছে প্রকৃত ডকুমেন্টেশন রিয়েল ডকুমেন্ট উলিয়াই পেলাই তার উপর রিচার্জ করে পেলায় গ্রন্থ লেখাটা কষ্টকর কাম আর এই কামখিন করবলে আমার মানে গবেষক সকলে বড় ইচ্ছা নক দু এজনে করেছে মানে নক খুব কম রেয়ার আমার আই আই টি আমার অধ্যাপক শৈকায়ও করেছে কিন্তু কথাটা হয়েছে কি জানে আর করবলগ আছে সম্পর্কে বহুত করবলগ আছে বহুত জানিবল আছে এটা মধ্যবিত্ত ইতিহাস হিরেন গোয়াই স্যারও লিখিছে ডক্টর প্রফুল্ল মহন্তও লিখিছে কিন্তু কথাটা হয়েছে কি মধ্যবিত্ত ইতিহাস লাগবে জনজীবনের সাধারণ দুর্গত জনগণের ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ আছে মানে ইয়ানদাবু সন্ধির পিছত আগর খিনিত যাবই নয় কোনো ডকুমেন্ট নাপাব ইতিহাস আমার ঐতিহাসিক সমল খুব কম কিন্তু বিয়ানদাবু সন্ধির পিছত সাধারণ শ্রেণীর মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর এটা রিচার্জ হওয়া নাই এবার বহুত অজস্র কাম করব অর্থনৈতিক অবস্থার উপর করবলগা আছে আমি এটা মডার্ন অবস্থার কথা এটা অবস্থার কথাটা জানি কেন ডকুমেন্ট আছে পর্যাপ্ত ডকুমেন্ট পাওয়া যায় কিন্তু আগর কিন্তু আগর খিনি আগর খিনিত ডকুমেন্ট আছে কিন্তু তাক হাতি উলিয়াই ধরক সেই মানুষের অবস্থা কেনেকা আসে গেটর কিতাবখনকে যদি আমি একমাত্র সমল বলে ধরো সে নয় নয় নাই বরপূজারী না না বুঝ বরপূজার পিছত মানে গেটে যখন লিখিছে গেটর বুরঞ্জীক লো পেলে বিভিন্ন কেরাণী এজনে কথাখিনি কিনছিল উলটি গিয়ে পেলে লিখা হয় কেরাণী গাকিয়ে যে কেছে সেইখিন লো পেলে গেটে লিখিছিল কিন্তু আমার বরপূজারী খুব যথেষ্ট ওপর ওপর বরপূজার পিছত হেরি করেছে হ্যাঁ এটা ধরো ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারে লিখিছিল স্টেটিস্টিক্যাল একাউন্ট অফ আসাম তিনটা দুটা খন্ড উলিয়াইছিল মেক্কোসে লিখিছে রবিনসনে লিখিছে মুঠতে করবলগা কাম বহুত আছে অসমক লো পেলে বহুত আছে কিন্তু এটা আমি এগারী প্রাক্তন মন্ত্রী দীর্ঘদিন সময় আপনি রাজনীতি আসিল আছেও এটিও আছে এটা মানে ছাবিশক লো পেলে আপনার প্রস্তুতি কেন সামর মাজতে মানে মূর ফটা মুখ কারণে মো অল্প বেশি কই দিও কেতিয়াবা নকবলগা কথা কোয়ার কারণে মানে এক্সপেক্ট করে থাকে এটা মানে শুনিছো 
ডিসিপ্লিনারি কমিটিয়ে সেইটা উদ্রোহ করার কারণে অলরেডি রিকমেন্ড করেছে আর যিক মুহূর্ত মানে এই উদ্রোহ হয়ে যাব বা উদ্রোহ হওয়ার পথত উদ্রোহ হলে তো দলের হয়ে কাম করব দলের হয়ে কাম করব টিকটও বিচারিব বিচার লাগিব কারণ কিয় মানে নিজে যদি মোট নিজের সমস্যা একটা সাংগঠনিক শক্তিশালী ভেটি এটা আছে আর সেটাই নয় বিরোধী পক্ষের মানুষ আমার বেকগ্রাউন্ডটি হল আমি বাওপন্থী পরিয়ালের পর অহা মানুষ বাওপন্থীর কথাখিনি আমি পাতিম কথাটা কো সেই কারণে মানে কি আমার খুড়া হাতে রাজনীতি করেছিল এটা বেস আছে আর মানুষ সন্মানও করেছিল সেই বেস্টর কারণে কারণে আমার সুবিধা হয়েছে যথেষ্ট গতি করবেন এটা বহু স্বাধীনতা আগর কাহিনীর এটা কথা তারে ইম্পেক্টর কথাটা কো এটাও মানুষে বিচার তার দ্বিতীয় কথাটা হয়েছে কি এটা সময় নামনি আমি মাইনরিটি মানুষ খেয়ে কথাটা সুকিয়া মানে কোথাও তো লিডারও ভাল ভাল লিডার আছে পগরদিনারি আমি ওসমানী আতাউর রহমান এইবিল মানে মাইনরিটি লিডার নামনি সময় আসে এটা সময় ভাল ভাল লিডার আসলে নলেজেবল পার্সনবিল আসিল আর বিধান অমর দিনতে বিধানসভা এটা আমেদালি হতে এটা বিধানসভা এটা সাংঘাতিক পজিটিভ রোল লোসিল চাবলে তো নিজের কমিউনিটির মানুষ প্রটেকশন দিয়ার কারণে কিনা কারণে কবই বা কার করবও লাগবে সেই নাট্য কিন্তু হিন্দু লিডারশিপ কংগ্রেস তো হিন্দু মুসলমান বলে কথা নাই কিন্তু হিন্দু লিডারশিপটার কারণে অল্প মানুষখিন আজ বহু বছরের অনুভব করে আছে যে আমার মানে অভাব অভিযোগ জানাবল আমার নিজের মানুষ নাই সবাই অল্প নিজের মানুষ নিজের কমিউনিটির মানুষে বিচার তো স্বাভাবিক সে ইংলণ্ডতো বিচার আমেরিকাতো বিচার ভারতবর্ষতো বিচার চাইনাতো বিচার মানে কথার কথা কো নিজের কমিউনিটির মানুষখিন অভাব অভিযোগ অভাব অভিযোগ দিবলে এজন থাকলে নেতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আর মানে ভাব কংগ্রেসত সেইখিন একটা ফেকুয়া মহা বলে মানে ভাব তার কংগ্রেসে এইটাই রাখিছিল যে হিন্দু সকল তো আমার আর কংগ্রেস মানে মুসলমানক লো পেলে রাজনীতি করবেন মুনাফা সেইটাই নহয় কারণ নামনি সমত হোক মানে নামনি হম বলে কো মো অনুচিত নামনি হম বলে অকল পার্টিকুলার এরিয়াত কোয়া তো উচিত নয় তথাপি মানে কব খুঁজছো যে নামনি সময় কংগ্রেস দলক শক্তিশালী করার প্রচুর সম্ভাবনা আছে আর সেই স্কোপট দলে লব লাগিব আর দলে ললেহে দলে সরকার গঠন করার সুবিধাটা বেশি সহজ হব এটা ধর উজনি আমার ভাল হব বলে ধরে লো আমি দলেও ভাবিছি এনালাইসিস করে আছে এইবিল পর্যালোচনা করে আছে কিন্তু নামনি সময় তো ভাল করবো নামনি সময় হিন্দু মুসলমান দুটা কমিউনিটির মাজ সম্প্রদায়ের মাজত যদি আমি শক্তিশালী ভিটি গড়ে তুলব নো এইফালে তার জনজাতীয় লোকখিন আছে বিটি দিয়ে যাতে আছে সেইখিন তো আমি সুমাব লাগিব কারণ আমার সুমার তরুণ গগ কার্যকালের পর আরম্ভ করে একে এই পর্যন্ত আপনাদের বিটি বিটি এডিট সুমাব পড়া না সুমাব পড়া নাই মানে সুমার চেষ্টাটা করা না এলায়েন্সর কারণে এটা ধর প্রয়োজনীয়তা আছে প্রয়োজনীয়তা আছে এই কারণে তারে মানুষখিন মানে নন ট্রাইবেল মানুষখিনও বিচারে আর ট্রাইবেল লিডারশিপর মাজত হওয়া বিবাদে এটা সাম ট্রাইবেল জনসাধারণক ক্ষুব ক্ষোভিত করেছে ক্ষুণ্ণ করে তুলেছে ভাবে যে এটা গ্রুপ অন্তত হয় বিপিএফ বা ইউপিপিএল এটা গ্রুপে কংগ্রেসের বুঝাবা করক এই কারণে করক যুক্ত সময় আমার কংগ্রেস সরকার আছিল যুক্ত সময় বিপিএফর কংগ্রেসের একটা সুসম্পর্ক আছিল সেই সময়তে যে ডেভেলপমেন্ট বিটি এডি এরিয়াত হল সেই ডেভেলপমেন্ট কিন্তু আপনি অস্বীকার করবেন আজি আমার সেইবিল অঞ্চলত বিটি এডি এরিয়া অঞ্চল বহুত রাস্তা পদূলি বহু অনুচল প্রতিষ্ঠান হয়েছে উন্নয়ন হয়েছে এটা কিন্তু মানে যদি জানো কিছু স্থবিরতা আছে আছে সেই ক্ষেত্র এটা কথা অবশ্যই ঠিক যে নামনি উন্নয়ন যেটা হয়েছে বলে কোয়া হয় তো হলে বিটি এডি অঞ্চলতে বাট পথর পর আরম্ভ করে সকল আপনি অস্বীকার করে লোসে আর সেটি হয়েছে কি আমি কব লাগিব বেয়া ফালে কলে কব লাগিব ভাল ফালে কব লাগিব হাগ্রামার নেতৃত্ব হয়েছে হাগ্রামায় সে সময় বা সিনসিয়ারলি কাম করেছিল আর দুর্নীতির অভিযুক্ত কাম করলে থাকিবই সঁচা করে দুর্নীতি সঁচাক করেছে না মিছাক করেছে না এইবিল অপপ্রচার আমি নজানো কিন্তু এই কথা কব লাগিব হয়তো মূল লগত আদর্শগত বা আমার দলের আদর্শগত এটা এটি বর্তমান স্থিতিত পরিস্থিতিত মিল নাথাকবেন কিন্তু 
আগ্রামে নেতৃত্বত বি টি ডি এরিয়াত উন্নয়ন আর বিকাশ যথেষ্ট পরিমাণে হয়েছিল মোট নিজের অভিজ্ঞতার পর ফালেরপরা কিন্তু আর প্রমিলা রাণী ব্রহ্মহাটে হোক এটা সময় চন্দন ব্রহ্মই হোক আর ডেডিকেটেডলি অঞ্চল ডেভেলপমেন্টর কারণে কাম করেছিল এটা কিন্তু ডেভেলপমেন্ট উন্নয়ন কিন্তু বি টি এডিত মোর বোধেরে মানে যেমন খবর পাও জানো উজুটি খাইছে এটা বাকি আপনার নিজের কথা খেয়ে কোক ধর্মপুর আপনার যে রাজত্ব সেই রাজত্ব অসম থাকবে আপনি চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি বিরুদ্ধে নাইনটি সিক্সত যুঁজিলে প্রথমবার আপনি হারিল তারপর পাঁচবার আপনি জিকিল তারপর আকৌ হারিল তার পাশত তো আপনার যাওয়া যাবলি তো আপনার টিকট তো নিদিল মানে ধর্ম বর্তমান টিহু আগর মানে ভাগ হয়েছে কিছু কিছু এরিয়া গেছে গোটাই সমষ্টি তো হয়েছে কংগ্রেস বিরোধী সমষ্টি আগর এই কারণে কংগ্রেস বিরোধী সমষ্টি সেইবিল অঞ্চল আমার সেইবিল অঞ্চল আন্দোলনের বড় ঘাটি আছে আলফার সময় আলফার ঘাটি আন্দোলন সময় আন্দোলনের ঘাটি যিক সময়তে আমার সেই অঞ্চল মানুষবিল অল্প আন্দোলন আন্দোলনমুখী প্রবণতা আমার মানুষবিল মাজত আছে অভাব অনাদনও আছে যথেষ্ট অভাব অনাদন আছে নাই বলে নক কিন্তু আন্দোলনমুখী হয় যিখিন মানুষ নলবারী অঞ্চলের পর ওলাই বাইরে কব লাগবে উভতি যাওয়া নাই নিজকে এস্টাবলিস করে লোছে যা গাঁত আছে কাম নকরে মাজত অভাব হবই কাম করব লাগবে এনে আমার মাতি কম নলবারী জেলার মানুষ যে পপুলেশন প্রায় ন সাড়ে ন লাখ দশ লাখ পপুলেশন তিনটা সমষ্টি তার মানুষের ভূমি কম বানপানীর সমস্যা আছে আর মাতিবিল উর্বরা নহয় ফলত আমি মানুষবিল শিক্ষিত অথচ মানে অভাব হে অভাব তো নোহা হব মানুষে কাম করবো কাম নকলে তো নহব কাম করার প্রবণতা তো আমি জগাই তুলব লাগবে আর মানে রাজনীতির কথাটু কিন্তু যে আমার সেইবিল অঞ্চল গতি কংগ্রেস বিরোধী এটা হেরি আসে এই সময় কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঘাটি আসে আর সি পি আর সাংঘাতিক ঘাটি আসে এটা ধর তার মাজত মানে জিতে আছো আঞ্চলিকতা মানে শক্তি অভরাই পেলায় অকলে ধরক কংগ্রেস হলে মোক টিকট দিছে কিন্তু সাংগঠনিক স্থিতি যদি শক্তিশালী করবেন সে ব্যক্তিগতভাবে মানে নিজের মানে এই মানে কষ্টর ফলত মানে সেইখানে করবো পরিয়ালগত আপনার যে রাজনৈতিক ভেটি সেইটাই সহায় করেছে আপনার যথেষ্ট নিশ্চয় সাংঘাতিক ধরনের এগারী নেতা আছে তরুণ চেন্দাকা আসিল আমার আর সি পি আইয়ের একটা ডর শক্তিশালী নেতা বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির সহস্র সংগ্রামের কথা কেছিল নিজেও বহু কেবছর জেলত থাকবল চারি পাঁচ বছর মান আসিল তো চারি পাঁচ বছর বিভিন্ন সময় নাইনটিন ফর্টি ওয়ানের ছয় ডিসেম্বর গুয়াহী ছাত্র উপর আক্রমণ হল সে আক্রমণের সময় বহু কেজন সেই সময় স্টুডেন্ট লিডার রেস্ট হয়েছিল তাতো হয়েছে বিয়াল্লিশত ডিব্রুগড়ত রেস্ট হয়েছে তারপর ক্রমান্বয়ে মাঝে মাঝে এরেস্ট হয়ে আছে তারপর লুকাই থাকলে নাইনটিন ফিফটি টুত ঘুরা আর ঘুরি মঙ্গলদ এরেস্ট করলে তারপরও তো জেলত থাকলে গতি আমার ঘর এটা বাওবন্ধী প্রভাব তো আছে বাওবন্ধী প্রভাব তো আছে সেই বাওবন্ধী প্রভাব তো প্রথম অবস্থায় ছাত্র জীবনে আপনার প্রভাবিত করেছিল করেছে করেছে আমি এসাভাই করেছিল সিপিআইএম এল ও করেছিল কিছুদিনের কারণে তাতে পি এল পি যোগদান করল যে আন্দোলন আপনি হঠাৎ তারপর আহি কংগ্রেসত জয়েন করলে জয়েন করলে আসলে মানে পি এল পিত জয়েন করলে চুক্তির পিছন পাই নাই তারপর আপনি চুক্তির পাছত কংগ্রেসত তেতিয়া করা নাই মো নাইনটি সিক্সত হিতেশ্বর শৈকাই মানে কলে তুমি কংগ্রেসত জয়েন করা তোমাকে টিকট দিয়া হব তেতিয়া আমি নাইনটি ওয়ানতো টিকট দিব বিচার নাকি নাইনটি ওয়ানত বিচার তো কংগ্রেসের সদস্য নয় ভূমি বর্মার বিচার কেন্ডিডেট না চন্দ্র চন্দ্র পাতের বিরুদ্ধে যুঁজার কারণে বুঝছে তো আঞ্চলিকতা বাদ মানে দপদপাই থাকে আমার সেই অঞ্চল অন্য দলের মানুষক পারিলে ধরে মারিব খুঁজে মারিছিল বহুতক মারিছিল আমার তাতে কংগ্রেস বহুত কংগ্রেসী লোকক হত্যা করা হয়েছে দিনটুপুরতো হত্যা করা হয়েছে গতি তার তারপরে আলফা আমার স্বচ্ছপাতি রাজু বড়হাতের উৎপাত বুঝে হ্যাঁ মত অলপ নয় মোল তেতিয়া ভঙা গাড়ি এখন লো আরম্ভ করল যাত্রা তিনবার টার্গেটে করেছিল টার্গেটে করলে তারপরে দেখলে যে ইয়াত নহব বড় খেতিত গুছি গল মানে মানে হেরি এখন লো 
সৰু গাড়ী এখন লৈ যোৱা অহা আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়া সৌভাগ্যৰ কথাটো কি মোক কোনোদিনো আলহাই ধমকি দিয়া নাই এ জি পিও ধমকি দিয়া নাই বৰং আমাৰ স্বচ্ছতি দেউতাকে তেখেত শিক্ষক আছে শিক্ষক আছিল তেখেতে মোৰো কেম্পেইন চলাইছে সেইকাৰণে চলাইছিল আমাৰ তেওঁলোক অলপ লেফট মাওপন্থী আপোনালোকৰ পৰিয়ালটো লেফট আৰু তেওঁলোকৰ তেওঁ লেফট গতিকে আমাৰ প্ৰতি মানে মানে ভাল মৰম এটা আছিল পৰিয়ালটো এতিয়াও আছে তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক বেয়া নহয় গতিকে সেয়াও এটা কাৰণ হ'ব পাৰে গতিকে তেওঁলোকে সহায় কৰিছিল তেওঁ দেউতাকেও সহায় কৰিছিল আমাক যোৱাটোৰ কাৰণে আৰু মোক আলফাই কিন্তু কোনোদিনে থ্ৰেট কৰা নাই বৰঞ্চ সহায়ে কৰিছিল সহায় কৰা নাই সহায় কৰা নাই কিন্তু মোক সহায় ক'ত কৰিলে অন্যায়ে কৰিলে মানে মোক ব্যক্তিগতভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ কাৰণে থ্ৰেট কৰা নাই কিন্তু দুহেজাৰ ছিয়ান্নব্বৈ চনৰ ইলেকশ্যনত গোটেই বুটবিলাক কেপচাৰ কৰি দিলে নহয় কাকো ভোট দিব নিদিলে মোক কিন্তু কৰা নাই দেই মোক কিন্তু কৰা নাই মোক এইকাৰণে নক নকৰিব পাৰে কাৰণ মই সেই সময়ত কেছ চেছ কৰিছিলোঁ কোনোবা আলফা চালফাৰ কেটালা চালা কেছ চেছ তেতিয়া কৰিছিলোঁ হয়তো সেই কাৰণে নকৰিব পাৰে অসম আন্দোলনতো বহুত কেছ আমি কৰিছিলোঁ আৰু সেই আঞ্চলিক জাতাবাদী চিন্তা চৰ্চা আমাৰ অধিবক্তা হিচাপে উকিল হিচাপে আপুনি আলফাৰ টাডাৰ কেছ কৰিছিল কৰিছোঁ কাৰ কাৰ কৰিছিল এনে মনত আছে আপুনি সেইটো আৰু মনত নাই বহুতবিলাক টাডাৰ কেছো কৰিছোঁ হেৰি মানে এইটো হেৰি মানে বড়ো এক্সট্ৰিমিষ্টৰো কেছ কৰিছিল বহুত বহুত বছৰৰ কথা নামবিলাক এটা মনত নাই দিয়কচোন লিডাৰ হিচাপে মনত নাই অসম আন্দোলনতো আমাৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে গতিকে কথাটো হৈছে কি আমি ধৰক সেই নাইণ্টি ছিক্সৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত আপোনাৰ লগত ৰাজু 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 চচৰতৰ কোনো বাৰ্তালাপ হোৱা নাছিল নেকি কথা বতৰা নাই 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 তেওঁলোকৰ লগত তেনেকুৱা যোগাযোগ নাছিল মিছা কথা ক'লে কি হ'ব তেনেকুৱা যোগাযোগ নাছিল আৰু যোগাযোগ কৰাৰো ইচ্ছা কৰা নাছিল কাৰণ মই জানো আমি মানে আমাৰ বিচাৰে কয় যে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ লগত এক্সট্ৰিমিষ্ট সংগঠনৰ লগত যোগাযোগ ৰক্ষা কৰাটো ঠিক নহয় এদিন হয়তো নিজৰ লাভালাভৰ কাৰণে আপুনি তেওঁলোকৰ লগত সংযোগ ৰক্ষা কৰিব সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলিব পিছত তেওঁলোকে আনদিও এডভাৰ্টেজ লৈ আপোনাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব আৰু কি দৰকাৰ আছে আমি সেই আদৰ্শক বিশ্বাস নকৰোঁ যে এতিয়া তেওঁলোকৰ লগত আৰু কম্প্ৰমাইজ কৰাৰ কথাটো আহিব নোৱাৰে অহাটো উচিত নহয় এতিয়া ধৰক আমাক যদি কয় যে আমি বিজেপিত জইন কৰক আপুনি টিকট দিম মই জইন কৰিম ন নকৰোঁ বা কংগ্ৰেছে নল'লেও নকৰোঁ এইকাৰণে নকৰোঁ আমি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি সদায় পৰিবহণ বিৰোধী সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিয়ে সমাজ এখনৰ উন্নতি বা বিকাশ কৰিব নোৱাৰে এখন দেশ প্ৰগতিৰ পথে যাবলৈ লাগিলে হিন্দু মুছলমান ৰাজনীতি কৰি খ্ৰীষ্টান বিৰোধী ৰাজনীতি কৰি দেশখন ধ্বংসহে কৰিব পাৰিব আজি যিটো মণিপুৰত হৈছে মণিপুৰৰ ঘটনা হিন্দু আৰু খ্ৰীষ্টানৰ কাজে মূলত হিন্দু আৰু খ্ৰীষ্টানৰ কাৰণে সেইকাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেই নকলে ৰাজ্যখনক শেষ হ'বলৈ মানে দি দিছে ইয়াৰ ফলত কি হ'ব ইয়াৰ ফলত কি হ'ব ইয়াৰ প্ৰভাৱ সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত পৰিব আকৌ সন্ত্ৰাসবাদৰ কাৰ্যকলাপ আৰম্ভ হ'ব এতিয়া মণিপুৰী মেকি আৰু কুকিবিলাকৰ মাজত যিটো হৈছে অস্ত্ৰৰ প্ৰতিযোগিতা হৈছে হত্যাৰ প্ৰতিযোগিতা হৈছে এইবিলাক সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা লাষ্ট ইলেকশ্যনটোত আপুনি এইটো টিকট পাম বুলি পেলাই চিয়'ৰ আছিল কোনে লাষ্ট এছেম্বলি ইলেকশ্যন মই ভাবিছিলোঁ কিন্তু কথাটো হৈছে কিহৰ কাৰণে আপুনি আত্মাক নিদিয়ে ধৰক লোকেল এম পিৰ কথা থাকে অন্য লিডাৰবিলাকৰ আমাৰ বেয়া পোৱা মানুহ আছে প্ৰতিযোগিতা তাৰমানে শেষ মুহূৰ্তলৈকে আপুনি কৰিব কৰিবই লাগিব সেইটো ৰাজনীতিৰ কেৰেক্টাৰ সদায় ৰাজনীতিৰ কেৰেক্টাৰ হৈছে মানে আপুনি চন্দ্ৰ পাটোৱাৰীৰ সৈতে একদম সাংঘাতিক মানে আপুনি এফালে চন্দ্ৰ পাটোৱাৰী এফালে আমাৰ মানুহে এনে মানুহ হিচাপে ব্যক্তিগতভাৱে পাটোৱাৰীৰ লগত কেনেকুৱা আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে পাটোৱাৰীৰ লগত সেনেকুৱা সম্পৰ্ক নাই মানে কাজিয়াও নাই সুসম্পৰ্কও নাই বুজিছে কিন্তু মানুহ ধৰক এতিয়া ৰাজনীতি বাদ দিও পোন্ধৰ বিছ হাজাৰ বা বিছ হাজাৰ মান ভোট তেওঁৰো আছে নিজা তেওঁক ভাল পোৱা মানুহ আৰু মোৰো আছে মই যদি কওঁ এনেকৈ যাব তেনেকৈ যাব তেওঁ যদি কয় তেনেকৈ যাব তেনেকৈ যাব কিছুমান মানুহক ৰাজনীতিৰ আদৰ্শৰ বাহিৰেও কিছুমান মানুহৰ লগত সাধাৰণ মানুহবিলাক এটা ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক থাকে এই ব্যক্তিগত সম্পৰ্কবিলাক ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত ধৰ্মপুৰত তেনেকুৱাই যে কংগ্ৰেছ বা বিজেপি বা এ জি পি বুলি নহয় ধৰ্মপুৰত মানুহে বাবে 
সেই ফাইটন আগতে ভাবিছিল সেই ফাইটন চন্দ্র বাতৰি আৰু মোৰে ভাই কোন কোনে কোন দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে এই কথাটো মানুহে নুবুজে আৰু আজিও সেই কথাটো ভাবে আজিও যদি ধৰক চন্দ্ৰ না চন্দ্ৰ পাতৰি নাথাকে তেতিয়া মোৰ জয় হওক যি হ'ব মই নাথাকিলে যোৱাবাৰ চন্দ্ৰ মই যদি উঠিলহেঁতেন চন্দ্ৰ পাতৰি যোৱাবাৰ হাৰিলেহেঁতেন গতিকে মই নাথাকাৰ কাৰণে চন্দ্ৰ পাতৰি জিতিল তেনেকুৱা মানুহৰ ধাৰণা মানুহে কয় এইবাৰ মানে ছবিছত কি হ'ব ছবিছত আকৌ খেলিব পাতোৱাৰী খেলা আপোনাৰ কথা কৈছে মই চেষ্টা কৰিম মইতো খেলিব খেলাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম নিশ্চয় কৰিব পাৰিম ভেল ফাল হৈছে মনোবল আছে জিতাৰ শক্তি আছে বহুত শক্তি আছে বয়স কিমান হ'ল এতিয়া বয়সটো কিয় লাগে বয়সটো শুন বহুতেই কয় মানে নতুন চামক এৰি দিব লাগে আৰু কোৱা কথা শুন কিন্তু মানুহৰ মনৰ কথা স্বাস্থ্যৰ কথা নিজে গম পায় যে মই কিমানলৈকে টানিব পাৰিম সেইটোৱে শুনক হয় এতিয়া আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বাইডেনৰ কিমান বয়স হৈছে এতিয়া ট্ৰাম্পৰ কিমান বয়স হৈছে মনমোহন সিং কিমান বছৰ আছিল তৰুণ গগৈ ছাৰ কিমান বছৰ আছিল ভূমি বৰ্মন কিমান বছৰ আছিল কিমান বছৰ ৰাজনীতি কৰিছিল কথাটো হৈছে কি এটা দলত সদায় দুটা বস্তু দৰকাৰ ডেকা শক্তিটোৰ প্ৰয়োজনো আছে আৰু এটা দৰকাৰ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰয়োজন আছে অভিজ্ঞতাৰ যদি যিজন মানুহ ৰাজনীতি কৰিব তেওঁৰ অভিজ্ঞতাই যদি দলত বৰঙণি জগাব নোৱাৰে দলৰ ক্ষতি হয় সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হোৱাৰ মন বুলি আপুনি এবাৰ কৈছিল সঁচাকৈ আপুনি সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হ'বলৈ গৈ আছে নেকি যে যদি আপুনি ছবিছত নিৰ্বাচন নেখেলে বা এনেধৰণৰ হয় তেতিয়াহ'লে সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ বাবে মন সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হ'বলৈ মনটো আছেই এবাৰ নহয় মই বহুবাৰ কৈছোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল কি সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হ'ব খুজিলেই নহ'ব নহয় তাৰপৰা সময় দিব লাগিব আপুনি সাহিত্য সভা দিব লাগিব সেইটোতো সেইটো বেলেগ কথা আৰু তেওঁলোকে আজিকালি কমিটি কৰিছে তেওঁলোকে নতুনকৈ নতুন পলিচি লৈছে সেই নতুন মানে কমিটিখনে যিবিলাক কমিটি গঠন কৰিব সভাপতি পেনেল বনোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকতো মোক চিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু মই কংগ্ৰেছ দলত থকা মানুহ গতিকে থকাই তেওঁলোকে ক'ত মানে এতিয়া বৰ্তমান পৰিস্থিতিত মোৰ নামটো দল প্ৰথমে ত্যাগ কৰিব লাগিব তাৰপাছত আপুনি কাম কৰিব লাগিব তাৰপাছত মানে কথাটো হৈছে কি সতকাই নামটো আনিব বুলি মই নাভাবোঁ কিন্তু মই ভাবোঁ মোৰ বিশ্বাস যে যাৰ নাম আহিব তাতকৈ কিন্তু মোৰ গ্ৰন্থ বহুত লিখিছোঁ আৰু মোৰ গ্ৰন্থবিলাকে অসমত এটা মই পৰম্পৰা সৃষ্টি কৰিছোঁ গৱেষণ নামূলক গ্ৰন্থ লেখাৰ পৰম্পৰা কোনোবাই এখন গ্ৰন্থ লিখিছে ৰিচাৰ্চ ডক্টৰেট ডিগ্ৰী পাইছে আমিতো লিখিয়ে আছোঁ ৰিচাৰ্চ হোৱাৰ্থে এইবিলাক আৰু সেইবিলাক ভেটি সেইবিলাক গৱেষণা মই যিবিলাক কাম কৰি আছোঁ অসমৰ অৰ্থনৈতিক সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ আকৌ এটা ভেটি সেইখিনি সমল তাৰপৰাই আগবাঢ়িব লাগিব সৰু আগবাঢ়ি যাব লাগিব গতিকে সেনেকুৱা গ্ৰন্থ কোনে ৰচনা কৰিছে এতিয়া নকৰিব পাৰে ব্যক্তিগত আশেজো থাকিব পাৰে মই অহাটো নিবিচাৰিবও পাৰে সেইবিলাক কথাও থাকিব পাৰে কিন্তু মোৰ প্ৰবল ইচ্ছাটো আছে মই আপোনাক কৈ দিছোঁ আৰু মই ডাঙৰ দাদাটো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আছিল সেই পৰম্পৰা মানে ডেকা ফেমিলিত আকৌ এজন ডেকা সাহিত্য সভা আছে তেওঁৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন যথেষ্ট আছে অসমৰ ভাষা সংস্কৃতিত তেওঁৰ সাংবাদিকতাত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে তেওঁতো কেতিয়াবাই হ'ব লাগিছিল বহুত দিন পিছতহে হৈছে তেওঁ আনকি আৰ চি পি এম মুভমেণ্টৰ সময়তো জেল খাইছে ক্লাছ ছেভেনতে জেল খাইছে তেওঁ এনেও এবাৰো মানে তেওঁ ৰিফাইনাৰী মুভমেণ্টত আছিল ভাষা আন্দোলনত আছিল তেওঁৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অন্য সাংবাদিকতা সাহিত্য চৰ্চাৰ বাহিৰেও সামাজিক জীৱনতো তেওঁ বহুত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে গতিকে সেই বুলি নহয় সাহিত্য সভা এটা অৰাজনৈতিক অনুষ্ঠান বুলি কোৱা হয় ভাবা হয় হয়নে নহয়তো ইতিহাসে পৰ্যালোচনা কৰিব ভৱিষ্যতে পৰ্যালোচনা হ'ব কিন্তু অসমৰ জাতীয় অনুষ্ঠান বুলি কোৱা হয় আৰু জাতীয় অনুষ্ঠান এটা যদি এটা দায়িত্ব ল'ব পাৰে আপুনি ল'লে এটা মনৰ মানসিক এটা শান্তি থাকে যে মই জাতীয় অনুষ্ঠান এটা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি জাতিটোৰ কাৰণে কিবা এটা অৱদান আগবঢ়াই থৈছোঁ গৈছোঁ এই কথাটো মনৰ এটা আত্মসন্তুষ্টি থাকে অন্য নহয় যে সেইটো এটা ডাঙৰ পদ এটা মোৰ কিবা মই বহুত কিবা এটা লাভৱান হ'ম সেইটো নহয় কিন্তু জাতীয় এটা অনুষ্ঠান এটা পদবী এটাত থাকিব পাৰিলে যে আমি সাহিত্য চৰ্চা কৰিছোঁ এটা স্বীকৃতি 
আপুনি মাজে মাজে কিছুমান কথা কৈ পেলাই বিতৰ্ক ঘোষণা কৰে সাধাৰণতে এবাৰ নীলমণি সেন ডেকা বুলি পেলাই আহৈ টকে মন্ত্রী বুলি পেলাই কথাটো কৈ দিয়ে এই আহৈ টকে মন্ত্রীয়ে কথা কৈ পেলাই গভর্নমেন্ট নহ নহ মোৰ মানে সেবিলাক ৰাজনৈতিক কথা আছিল সেই সময়ত মোক ডাউন দিয়াৰ কাৰণে কৰিছিল মানে আহৈ টকে ভাতৰ দোকান খুলি দিলে এতিয়াতো পাঁচ টকা পাঁচ টকীয়া দৰত তেওঁলোকে খোৱাব খুজিছে আজি পোন্ধৰ বছৰ পিছত মই কোৱা আহৈ টকীয়া কথাটো লগত এতিয়া পাঁচ টকীয়াৰ মিল আছে নেকি এতিয়াতো সেইটো বস্তুৰ দাম সেই খাদ্যটো পঞ্চাছ টকা হ'ব লাগিছিল মই কেতিয়া কৈছিলোঁ যে চৰকাৰে যদি বিনামূলীয়াকৈ চাউল দিয়ে বা এক টকা দৰত চাউল দিয়ে তেতিয়া ভাত সাজ সবাইকৈ খাব পাৰি কোনোমতে খাব পাৰি সেইটোৱে মই সম্পূৰ্ণকৈ কোৱা নাছিলে মই কৈছোঁ মানুহৰ জীৱনৰ ওপৰত কথা কোনোবাই আঢ়ৈ টকাটো খাব পাৰে কোনোবাই এশ টকাটো খাব পাৰে কোনোবাই হাজাৰ টকাটো খাব পাৰে বা এনে দিলে কৰি আপোনালোকৰ টিভিবিলাকে আৰু সেইবিলাক আঢ়ৈ টকীয়া আঢ়ৈ টকীয়া কৰি আজিলৈ আঢ়ৈ টকীয়া চৰ্চাই হৈ থাকিল ময়ো পিছে হেৰি কৰা নাই সেইটো উদ্ৰ কৰা নাই মই কৰিয়ে থাকাচোন মই এইটো মাইণ্ড নকৰোঁ সেইটো বেছি মাইণ্ড নকৰোঁ মই তাৰপিছত পাছত আকৌ যায় আপোনাৰ ষোল্ল চনৰ সেইখিনি সময়ছোৱাত চৈধ্য চনৰ সেইখিনি স্মৃতি আনি কৰি পেলাই লাগিল তেতিয়া সেইটো ভাল সম্পৰ্ক বুলি কৈছিলোঁ এইবিলাক আৰু কেছো হৈছিল কেছত আকৌ প্ৰমাণ নহ'ল মোক খালাছ দিলে মই কৈছে কেছো হৈছিল সেইটো খালাছ হ'লোঁ সেইটো প্ৰমাণ ক'ত থাকিল মই যি কৈছোঁ ক'লেও নাই ক'লেও এতিয়া প্ৰমাণ নাই যেতিয়া নাই আৰু বাকী আৰু কওকচোন সাধাৰণতে আপুনি এছেম্ব্লিত আহে যদিও আপুনি বিধায়ক নহয় বা মন্ত্রী নহয় তথাপিও আহে গৱেষণামূলক কাম কাজবিলাক হাততে কৰি থাকে তাৰ বাদেও আৰু কি কি কৰে আপুনি মোৰ নৈমৈত্ৰিক কাম ৰাতিপুৱা আমাৰ মন্দিৰত যাওঁ গা পা ধুই উঠি আপুনি সাংঘাতিক ধাৰ্মিক নেকি ধাৰ্মিক নহয় এইটো এটা ভয় আমাৰ হিন্দু মানুহ চব ধৰ্মৰ মানুহে মই এটা ধৰক বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ত মোৰ জন্ম সেই গাঁৱতে জন্ম গতিকে দেৱালয়ৰ প্ৰতি মোৰ এটা দুৰ্বলতা আছে কিজনমান দেৱ দেৱ দেৱীক মই সদায় প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ তাৰ পিছতেই মই পঢ়া শুনাত লাগোঁ ঠিক এঘাৰটামান বজাত মই কম্পিউটাৰত লোহা ল'ৰাকেইজনক মই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনে এখন এখন টাইপ কৰিব মই চিন দি থৈছোঁ এখন লিখিব লাগিব আহি মই ডিক্টেশ্যন দিম তেওঁলোকে এখন টাইপ কৰিব তাৰপিছত মই আপোনালোকে দেখিছে বিছ পঁচিছ বছৰ ধৰি মই আৰু কেবাৰ লাইব্ৰেৰীত আহি আছোঁ তাত মই আহোঁ কিয় এই কাৰণে ডকুমেণ্ট সংগ্ৰহৰ কাৰণে লাইব্ৰেৰীত অজস্ৰ কিতাপ আছে পেপাৰবিলাক আছে পুৰণা পেপাৰবিলাক আমাৰ আৰ্কাইভত প্ৰায় পাঁচ লাখমান ফাইল চৰকাৰী ফাইল আছে মোৰ যিটো বিষয় প্ৰয়োজন হয় সেই বিষয়টোৰ যিবিলাক ডকুমেণ্ট মোক লাগে বুলি অনুভৱ কৰোঁ সেই ডকুমেণ্টবিলাকৰ কপি সংগ্ৰহ কৰোঁ মই কৰি মই আকৌ যায় আকৌ ডিক্টেশ্যন দিওঁ গতিকে মই চাৰে চাৰিটালৈ ভাত খোৱা সময়খিনি বাদ দি লিখা পঢ়াৰ লগত ব্যস্ত হৈ থাকোঁ দুই তিনি ঘণ্টা গচিপিং কৰি থাকোঁ বা কাবাৰ লগত ফোনত চন কৰি কথা পাতি থাকোঁ ফোনত কথা পাতি থাকোঁ তাৰ পিছত আঠটা মানৰ পৰা আৰু মই চাওঁ পঢ়া শুনা কৰোঁ গতিকে কেতিয়াবা এঘাৰটাও বাজে কেতিয়াবা বাৰটাও বাজে মই পঢ়া শুনাৰ লগত অলপ বেছিকৈ মই কনচেনট্ৰেট কৰিছোঁ মনোযোগটো মনোনিৱেশ কৰিছোঁ তাৰমানে আপোনাৰ সেই অধিবক্তাৰ লাইনটো আদালতৰ সৈতে সেইটো সম্পৰ্ক নাই নাই মোৰ ল'ৰাটো কৰে মোৰ সৰু ল'ৰাটো ব্যৱসায়ী চেণ্টাৰ এটাৰ নাম সি হাইকৰ্টত প্ৰেক্টিছ কৰে নিজাকো কৰে আৰু মই অকালতিটো সম্পূৰ্ণ সেই বিষয়টো সম্পূৰ্ণ বাদ দি কেৱল গ্ৰন্থ লেখাতে ব্যস্ত হৈ আছোঁ কাৰণ নিজে উপলব্ধ কৰি কৰিছোঁ যে কিবা এটা কৰি কৰাটো দৰকাৰ যিটো ভাল পোৱা যায় কৰিছে জাতিটোৰ কাৰণে কিবা এটা উপকাৰ হয় কিবা মই কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰোঁ জাতিটোৰ কাৰণে সেই বিষয়টো সেই ধাৰণাটো লৈ মই কাম কৰি থাকোঁ আপুনি কৃষি বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিল হয় এটা সময়ত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীও প্ৰশংসা কৰিছিল খেতিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক বিত্তমন্ত্ৰী কৰিছে আমি চাৰিটা এৱাৰ্ড পাইছোঁ মোৰ দিনত তাৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত দুৰ্নীতিৰ কথা দুৰ্নীতিৰ কথাও আছে মানে টকাৰ বিনিময়ত নিযুক্তি হোৱাৰ কথাও আছে শুনক সেই সময়ত কিছুমান স্বার্থানদেহী মানুহে নিজৰ স্বাৰ্থৰ ক্ষতি হোৱাৰ তেওঁলোকৰ ক্ষতি হোৱাৰ ফলত তেওঁলোক এটা চিৰিয়েল কেম্পেইন এটা আৰম্ভ কৰিলে মোৰ এগেইনষ্টে কাৰণ সেই সময়ত কৃষি বিভাগত এটা নিকাভাৱে কাম হৈছিল সেই সময়ত আপুনি ধৰক এই ভি এল ই ডব্লিউৰ পৰা ডিৰেক্টৰলৈ যিবিলাক অফিচ বিষয়া আছিল তেওঁলোকক এতিয়াও সুধিলে গম পাব যে এগ্ৰিকালচাৰ কৃষি বিভাগত যদি উন্নতি হৈছিল 
আমাৰ দিনত হৈছে আৰু ধৰক মই মন্দিৰত যোৱাৰ পিছত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আহিল হিমন্ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছেই কিয় তদন্ত নহ'ল কিয় এটা তদন্ত নহ'ল যে তেওঁৰ দিনত দুৰ্নীতি হৈছে কাৰণ সেইটো তদন্ত কৰিবলৈ গ'লে এই কথাটো ওলাই পৰিছিল যে নীলমণি চন্দাকাৰ দিনতে চাৰিটাৰ পিছত আটাইতকৈ কৃষি বিভাগত উন্নয়নমূলক কাম হৈছিল ইনকাম বাঢ়িছিল কৃষকৰ ইনকাম বাঢ়িছিল কৃষকে সময়মতে বস্তু পাইছিল নতুন নতুন বিভিন্ন স্কিম আমি লৈছিলোঁ সেই স্কিমবিলাক এটা মৰি গ'ল এতিয়া পিঁয়া জালু কাৰণে হাহাকাৰ কৰি ফুৰিছে ধানৰ প্ৰডাকশ্যন কমি গৈছে আগতকৈ আমাৰ দিনতে আমি হাইব্ৰীডৰ খেতি আমি কৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বিভিন্ন স্কিম লৈছিলোঁ হেমন্ত এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ মানে কে এম বজবৰুৱাৰ সৈতে আমাৰ লগত সহযোগিতা কাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি বৰ সহযোগিতাৰে কাম কৰিছিল আমাৰ বুজৰবৰা কে এম বজবৰুৱাৰ সৈতে আমাৰ লগত মিলি কাম কৰিছিল সেইকাৰণে কাম কৰাৰ এটা সুবিধা হৈছিল কিন্তু তৰুণ গগৈ চৰকাৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালত আপুনি কৃষি মন্ত্ৰী আছিল সেইখিনি সময়ত মোটামুটি গগৈ চৰকাৰ তৰুণ গগৈ চৰকাৰত এটা অস্থিৰতাৰ পৰিৱেশ আছিল সেইটো সুবিধাটো ল'লে কোনে বিভিন্ন মানে হেৰি মন্ত্ৰীসকলে যে এটা অস্থিৰ পৰিৱেশ কোনে ক'ত কি কৰিছে কোনো ধৰণৰ হেৰি নাই বিশেষ নাই সেইটো নাভাবোঁ গগৈ চৰৰ যিটো মই পাইছোঁ ওচৰৰ পৰা পাইছোঁ বহুত দুদিনতো পাইছোঁ বহুত হেৰিটো পাইছোঁ ৰাজনৈতিক হেৰি সময়ত পাইছোঁ গগৈ চাৰ বৰ উদাৰ মানুহ আছিল আৰু গগৈ চাৰে আমাৰ সৰু কথাত বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাছিল আৰু সেই সৰু কথা বা নিকৃষ্ট কথা নিজ কথাত যদি তেওঁ গুৰুত্ব দিলেহেঁতেন সকলোকে যদি সন্দেহ কৰিলেহেঁতেন তেওঁ বিষমবাদে ইমান পৰ্যায় পাব নাল নাপালেহেঁতেন তেওঁ সকলোকে উদাৰতাৰে নিজৰ ল'ৰাৰ নিচিনা নিজৰ ভাৰ নিচিনা তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁ বহুত হয়তো ক'ৰবাত খুটি মানে খৰে দি থাকিব খুঁত থাকিব পাৰে কিন্তু তেওঁৰ নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট নিৰান্নব্বৈ শতাংশই খুব ভাল গুণ আছিল আমাৰ আমি ধৰক বিভাগৰ বিভাগৰ সম্পৰ্কে তেওঁ কিমানখিনি প্ৰগ্ৰেছ কৰিছে সেইটো সুধিছিল কিন্তু মই কেনেকৈ বিভাগটো চলাইছোঁ তেওঁ কেনেদৰে কোৱেশ্যন কৰা নাছিল অন্যবিলাকক মই লক্ষ্য কৰিছোঁ সকলোৱে মানে উদাৰ হেৰিভাৱে মুকলি মনেৰে কাম কৰিব পাৰিছিল বিসম্বাদৰ সময়ছোৱাত আপুনিও বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল সেই কালছোৱাত নহয় তেতিয়া মই পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰি এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ গগৈ চাৰে আমাক বিশ্বাস কৰিছিল আৰু বহুত এম এম এল এ বা ব্ৰাহ্মণজন এম এল এ গুচি গৈছিল আমাৰ আমি গগৈ চাৰৰ সমৰ্থন তেওঁৰ বিৰুদ্ধে থকা সমৰ্থন প্ৰত্যাহ্বান কৰিছিল আমাৰ ভূমি বৰ্মন শৰৎ বৰকতি সময়তো তেওঁ আমাৰ ডক্টৰ বিশ্ব বিশ্ব শৰ্মাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগ লাগিছিল আমি কেইজনমান আঠ দহজন মানে থাকিলোঁ তেতিয়া আৰু সেই সময়ত আমি মই বুজিলোঁ মই এটা আদৰ্শৰ লগতহে আছোঁ মই কংগ্ৰেছ দলৰ আদৰ্শৰ লগত আছোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ এটা হাইকামাণ্ড আছে হাইকামাণ্ড থাকিলে কংগ্ৰেছ দলৰ হাইকামাণ্ডে যিটো কৰিব আমি মানিব লাগিব লাগিব কালিজনী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চিফ মিনিষ্টাৰ কৰা আমাৰ আপত্তি কৰিব লগা নাই কিন্তু যেতিয়ালৈকে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে এইটো আমাৰ এটা বাধ্যতামূলক কৰ্তব্য যে গগৈ চাৰক সহায় কৰিব লাগিব দলটোক ৰক্ষা কৰিব লাগিব চৰকাৰখন ৰক্ষা কৰিব লাগিব সেই ভাবতে আমি কাম কৰিছিলোঁ আচলতে গোটেই সাৰ পানী যোগোৱা মানুহসকল কোন কোন আছিল ক'ত সেই বিসম্বাদৰ সময়ছোৱাত চবেই আছিল মই নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত মানে আমাৰ ভূমি বৰ্মাৰ লগ লাগিছিল সৰ বৰকটকীৰ লগত আছিল চন্দন চৰকাৰ কোন লগ লগা নাছিল আমি কেইজনমানে আছিলোঁ তেওঁ নজৰুল ইছলাম আছিল মই আছিলোঁ প্ৰণতি আছিল প্ৰণতি ফুকন আছিল জঞ্জনা দেৱ বৰুৱা আছিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আছিল ৰকিবুল আছিল এই কেইজন মানে আমি আছিলোঁ সেইখিনি সময়ছোৱাত মানে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তৰুণ গগৈ মানে স্থিতিটো কেনে আছিল আপোনালোকৰ যিসকল তেওঁৰ ওচৰে পাজৰে আছিল অস্থিৰতা থাকিব অস্থিৰতা থাকিবই কিন্তু অস্থিৰতা থাকিলেও তৰুণ গগৈ চাৰৰ এটা কথা মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে হাইকামাণ্ডে যদি কয় মই লগে লগে ৰিজাইন দিম কাৰণ হাইকামাণ্ডে বিচৰা নাছিল নেতৃত্বৰ পৰিৱৰ্তনটো গতিকে তেওঁ থাকি গ'ল তেওঁ হাইকামাণ্ডৰ ওপৰত পূৰ্ণ বিশ্বাস আছিল আস্থা আছিল আৰু তেওঁতো তেনেকুৱা আকৌ বেয়া কাম কৰা নাছিল না তেওঁৰ মন্ত্ৰী তেওঁৰ দিনত যিটো উন্নতি আৰু বিকাশ হৈছে আজি হৈছে জানো আজি ক'ত হৈছে হৈছে কিছুমান অঞ্চলত হৈছে আজি মাজুলী দলংখনে ইমান দিন পৰি আছে কিয় হোৱা নাই গুৱাহাটীত এইখন দলং মন্ত্ৰীটো আপোনালোকৰ নামনি বুজিছোঁ কি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীটো আপোনালোকৰ নামনি নামনি উজনিলৈ কথা নাই বিকা এবাৰ মানে বিষ্ণু মেধি অসমৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী মন্ত্ৰী মিনিষ্টাৰ আছিল 
তো হাজর মানুষ হয়ে দিলে আপনি হাজরের কারণে উন্নতি করা না হেরি উন্নয়ন কাম উন্নয়নমূলক কাম করা না তো কিন্তু মানে হাজর মুখ্যমন্ত্রী নেকি মহমর মুখ্যমন্ত্রী হে দৃষ্টিভঙ্গী কার কেজন আছে নিজের সমষ্টির কথাটোহে ভাবি সমষ্টিত চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার লোক এপয়েন্টমেন্ট দিব আর বাকিবিল মানুষ হা সমন্বয় আকার থাকবে সে হব না কথাটা কিন্তু একটা উদাহরণ দিছো মানে যখন ক্ষেত্রে উদাহরণ দিছো বিষ্ণু মিডিয়াতর দৃষ্টিভঙ্গীবিল আসে সেই কারণে মানুষবিল আজিও নমস্ব হয়ে আছে সামগ্রিকভাবে মুখ্যমন্ত্রী হলে মুখ্যমন্ত্রীজনে নিজের সমষ্টির উপর গুরুত্ব করব না চাব লাগবে যে প্রতি সমষ্টি সমভাবে বিকাশ হয়েছে এইটুহে তো কর্তব্য হওয়া উচিত মানে ভাবো দেই মোট চিন্তা চর্চা বাকি আপনি জীবনকালত আপনি মুখ্যমন্ত্রী বহু কেগারী পাইছে ছাত্র অবস্থার পর আরম্ভ করে আটাইকেগী যদি চায় তো কোন কেজন কোনকেটা গুণের বাবে আপনি ভাল পাব আর কোনকেটা গুণের বাবে কাক কাক বেয়া পাব গোপীপুরের কথা তো সবই জানে আর সুকিয়া কথা আছে কাক কাক গোপীনাথ বরল মানে পড়া কিতাব পড়ি যে বুঝি পাইছো বা যা প্রসিডিং চসিডিং আটাইতক জাতীয়তাবোধ থাকা মুখ্যমন্ত্রী মানে তিনজন পাইছো এজন বিষ্ণু মেধি বিমলা প্রসাদ চলিহা আর তরুণ গগৈ মানে পোয়া দে মানে পোয়া তরুণ গগৈ সারক তো ওসরের পর পাইছো বাকি দুজনের মানে যাক রিসার্চ করে কাম করে আসো এইবিলের মর অনুধাবন হয়েছে এলাকে প্রতি থাকা গভীর মহমর প্রতি গভীরভাবে দায়বদ্ধ আসিল যদিও কংগ্রেস দলত আসিল প্রকৃত প্রকৃতার্থ জাতীয়তাবাদী নেতা আসিল এজন হয় কোনো এজন মুখ্যমন্ত্রী কোনো এজন রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় দলের মুখ্যমন্ত্রী হব পে কিন্তু তার মাজত নিজের রাজ্য অগ্রাধিকার দিয়ে কাম করবেন রাজ্যের জনসাধারণত সদাই স্মরণ করে রাখি রাখি সস্তিয়া কথা কয় সস্তিয়া রাজনী সাম্প্রদায়িক কথা কয় তুলুঙা মন্তব্য দি মুখ্যমন্ত্রী এজনে মুখ্যমন্ত্রী চকীখনের সন্মান নবরায় আমি মুখ্যমন্ত্রী চকীখনের সন্মান বড়াবো লাগবে যোনে মুখ্যমন্ত্রী নহক আর সমভাবে রাজ্য উন্নয়নের বিকাশ করবেন আর নিজের জাতি এটা কোক আপনার নিজরে মুখ্যমন্ত্রী আপনার হিতেশ্বর শকিয়া তারপর আক অসম গণ পরিষদের প্রফুল্ল কুমার মহন্ত পড়া নাই একো বেশি স্টাডিও করা নাই আপনি পা নাই কারণ হারি থাকলে গতি নপাল দেখিছে কার্যকলাপ তো দেখিছে আপনি জীবনকালত সম্পর্ক সেই পিরিয়ড তো সম্পর্কে মানে পড়া শুনা বেশি করা নাই সচা কথা কবল গেলে মোম আন্দোলনের জড়িত থাকা প্রফুল্ল মহন্ত এটা পাঠ পড়িছো আন্দোলনের পিরিয়ড না পড়া কথা কোয়া নাই আপনি দেখিছে নিজ চকুরে দেখিছে এইখন থাকি মানে অল্প যদিও অন্তর আঞ্চলিকতা বা চিন্তা চর্চা তো আসিল থাকিলেও সাহস তো কম আসিল চ্যালেঞ্জ প্রত্যাহ্বান দিবপরা সাহস তো কেন্দ্র আন হাইকমাণ্ডক প্রত্যাহ্বান দিবপরা সাহস তো কিছু পরিমাণে কম আসিল কার এইবিল নেতার কিন্তু মানে দেখি গোপী বরদ হেরি বিষ্ণু মেধি বিমলা প্রসাদ চলিহা বা আমার এই তরুণ গগৈ সারে কেতবা কেতবা হাইকমাণ্ডর কথাও উফরাই দিছিল রাজ্য স্বার্থত কিন্তু দলীয় স্বার্থর কথাটা বেলে রাজ্য স্বার্থত এবার গুণ আছিল বুঝলে তারপর আপনার গিয়ে সর্বানন্দ সোনাল আর বর্তমান হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই সম্পর্কে মানে মন্তব্য নক কারণ মন্তব্য দিবলে কামো করা নাই আর মন্তব্য দিবলা মোর জখালে মানে ভাবা দখর ধরনের কোনো কাম করা নাই আর মন্তব্য দিবপর অবস্থা এটাও সৃষ্টি হওয়া নাই আপনি এই আঞ্চলিকতাবাদ করেছিল করেছিল এটিও একটা আঞ্চলিকতাবাদী চিন্তা চর্চা আমার অন্তর আছে সর্বানন্দ সোনালেও আঞ্চলিকতাবাদ আঁকি বিয়ার কথা বাদ দিয়ে যিন্দিয়ায় তো মানে জাতীয় নায়ক আশ্রয় দিলে সিদিনায় বুঝি পালো যে আকো নাই জাতীয় নায়ক কিহর কারণে পাব লাগে কেস করলে জাতীয় নায়ক পায় নাকি স্বর্ণ ডেকাই থাকার কেসতে অর্ডার হয়েছিল 
হিরণ্য ভট্টাচার্য কেস কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নিজে কৈছিল যে তো যাতে ওনার গিয়া তো আসি ভুল করেছে পাবলিকলি কৈছে পেপারত নিউজ ওলাইছিল দৈনিক অসমত কিয় জানো কেস করলে জাতীয় নায়ক হয় নেকি আর আসু কেন দিব হে আসু অসমের জাতীয় সংগঠন নাকি কলে হব নাকি আসু করার সময় সেইখিন সময় আন্দোলন করার সময় তো আপনাদের কেছিল আসু জাতীয় কোনে কে আসু কেউ জাতীয় সংগঠন নয় চেলেঞ্জ করক ক'ত জাতীয় সংগঠন জাতীয় সংগঠন সকল জাতীয় সংগঠন সকল কমিউনিটিক ৰিপ্ৰেজেনটেটিভ অসম সাহিত্য সভায় আজি নহয় আজি এশ এশ প্ৰায় এতিয়াওতো আছে বড়ো বড়ো ছাত্ৰ বড়ো সাহিত্য সভা আছে কাৰ্বি সাহিত্য সভা আছে ডিমাচা সাহিত্য সভা থাকিব পাৰে কিন্তু অক্ষস্থল হ'ল অসম সাহিত্য সভা যেনে বিভিন্ন এশ দশটার এই মানে এটা কি আছে নজানো এটা সময় এশ দশটা বিশটামান ভাষা আছে গোষ্ঠী আছে নিজা নিজা দেওয়ান আছে গতি কথা তো হয়েছে কি সকলকে কিন্তু সাহিত্যভাবে রিপ্রেজেন্ট করে আছে তার অবশ্যই কেতিয়াবা কেতিয়াবা হেরি হব পারে সংকট আহিব পড়ে আসুই সব করব নয় আসু কত কোন জনগোষ্ঠীক হেরি করে আসুর প্রতি মোট বিদ্যুৎ আসুই বহুত ক্ষতি করেছে এই কিন্তু কব লাগিব আসুই আসুই কোন এটা আন্দোলনত আসুই আজি সময় সাকসেস হওয়া নাই কোন দু আন্দোলন সাকসেস হয়েছে সব সারেন্ডার করে আছে চেলেঞ্জ কর তাই কেটামান উদাহরণ আপনার মুখের পায় শুনো আজি তো মানে কো সেই বিষয়ে আলোচনা করো মানে তথ্য পাতি লি না আপনি এনেই কই দিলে এনে কেউ কম পায় মোট সর্বানন্দ সোনালের জাতীয় নায়ক দিয়াতেই ভুল হয়েছে আসো কই যদি পাব লাগে স্মরণ ডাকাই পাব লাগিছিল জেল জরিমানা খাইছিল বিদেশী বিচার আন্দোলনত আসুর কন্ট্রিবিউশন কি প্রফুল্ল মহন্তই পাওক জাতীয় নায়ক যদি প্রফুল্ল মহন্তই পাব লাগে নিবারণ বরাই পাওক বিদেশী বিচার আন্দোলনত সর্বানন্দ সোনোয়ালের সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য কি কন্ট্রিবিউশন আছে কলে হব নাকি গণপরিষদ সরকার আপনি অস্বীকার করব অস্বীকার করার কথাটা কেউ গণ করে কেন করো সাংবিধানিক বিভাগ গঠন হওয়া সরকার এখন মানে কেন অস্বীকার করি মানে আসুর নেতৃত্ব আপনি মানে মানি নল কোনো কারণ মানি নল নয় ভুলবিল বহুত ভুল করেছে সেই কেটামান ভুল কোক আপনি তো অহম চুক্তি করে কি করলে অহম চুক্তি আজিলেক হেই হল নাকি হল নাকি সাকসেস হল নাকি কি করলে কেন্দ্রীয় সরকারক বাধ্য করব প্রফুল্ল হিমন্ত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কে যেহেতু তো আসু চুক্তির কোনো হেরি নাই ভ্যালুয়ে নাই পাবলিকলি কে তার কারণে দোষী কোনে যদি দায়িত্ব দিয়া যায় মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস দলের পর আপনার দি দিয়ে অহাবার কংগ্রেসর সরকার হব ছাব্বিশত আপনার মুখ্যমন্ত্রী চকীখন দি দিলে আপনি কি কি করব কাক আপনার মানে সম্পর্ক নকম দে আক কারণ মানে সেই মুখ্যমন্ত্রী প্রায় হিও নয় নাভাব চিন্তাও নক তার আপনি নিজকে যোগ্য বলে না ভাবে যোগ্য বলে ভাবা নাভাবার কথা তো নাই মানে নিজে সিমান উচ্চাকাঙ্ক্ষী নহয় মানে হওয়ার ইচ্ছাও নক মানে মোর এটাই ইচ্ছা মানে বারে বারে কিন্তু সাহিত্য সভার সভাপতি দুটা অপশন সাহিত্য সভার সভাপতি আর মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী নয় মুখ্যমন্ত্রী মাজে কে মুখ্য মানে কেউ ইচ্ছুক নয় তার আপনি রণত যার আগতে আপনি পিছু মুকা দিছে না না মানে আগতে কো আজি নয় মানে দশ বছর আগতে কে দিছি মানে অমাত্য অবর সভাপতি হব কিছু মানে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সপনও নাই ইচ্ছাও নক কিন্তু যদি আপনি সাহিত্য সভা সভাপতি হয়ে যায় তথাপি আপনার মানুষে কব এই দুটো আহতকিয়া মন্ত্রীটুকে আই পেলে সাহিত্য সভা সভাপতি পাতি দিলে কোনে কি সমালোচনা করলে মানে কেয়ার ধুন কেয়া মোক আক কেয়ার নক নহলে মানে সেই নোকা বলে কে কেতাব করবেন কোয়া না আপনার ঘর মানে আপনার পরিবারে কি কয় এই মাঝে মাঝে যে আপনি কথাবিল জিভা পিছল খাই যায় তারপর ঘর কলেজত কাম করা ডেফিনেটলি আপনার পারে ঘর শুন পালেও সেই রাজকীয় লগত ইমান হেরি নাই এইবিল কথা লোক ইমান মন নখায় যা জানে বোম্বলা মানুষ কই দিব কিনা এটা ভালো আপনি বেশি সুপতি মারে বলে টাইপত কই দিয়ে সাই ঘর ঘর সাকে আপনার কয় আপনি বেশি মুখ সুপতি তো মারি থাকে বলে 
তেনেকৈ নহয় কেতিয়াবা অলপ বেয়া লাগে তো স্বাভাৱিক মই কোৱা কথাটো যেতিয়া বিতৰ্ক হয় বিতৰ্ক আপোনালোকে কৰিম কৰিম বুলি ভাবি আছে আজি আছু কথাটোৱে ক'ব আপুনি তেওঁ সেইটোৱে বিতৰ্ক কৰিব কৰক কিন্তু কথাটো অলপ য'ত যুক্তি আছে তাতে বিতৰ্ক কৰি লাভ আহিল আৰু কিছুমান কথা ধেমালিতে কৈ দিওঁ আৰু কেতিয়াবা আৰু আপোনালোকেও বিচাৰে টিভিবিলাকেও বিচাৰে টি আৰ পিৰ কাৰণে বুজিছে সেইকাৰণে কৈ দিওঁ নক'লেতো জোৰ জবস্তি কাৰো পৰা কথা উলিয়াব নোৱাৰে আপুনি কয় তেতিয়াহ'লে ওলাব ডেফিনেটলি কোনো উদ্দেশ্যধৰ্মী কথা মই উদ্দেশ্য আগত আহি মই নকওঁ আপোনালোকেও জানে যে মই কোনো উদ্দেশ্য আহিলে নকওঁ কিবা আহিলে সুধিলে কৈ দিলোঁ আৰু নভব নিচিন্তা কৈ থাকে কাৰণে বিপদটো পৰিছে দেই বিপদত নপৰা নহয় পৰিছে বিপদত খালি আমি দেখাত এইকেইটা বিপদ তাক তাৰ বাহিৰে আৰু কি কি বিপদত পৰি উঠিছে আপুনি কওকচোন বাৰু মানে চৰকাৰৰ ভিতৰত থকা সময়ছোৱাত এইটোৱে বেছিকৈ কেতিয়াবা ঘপককৈ দলৰ মজিয়াতে কাৰোবাৰ এগেইনষ্টত কৰি দিলে কোনো মন্ত্ৰীৰ এগেইনষ্টত বা বিধায়কৰ এগেইনষ্টত দলৰ মজিয়াত নাই আমি আপোনাক আপুনি তৰুণ গগৈ প্ৰথমটো কাৰ্যকালত আপুনি ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী তাৰপাছত ছেকেণ্ড টাৰ্মটোত আপুনি বাৰু পৰাজিত হৈ আহিব নোৱাৰিলে থাৰ্ড টাৰ্মত আপুনি এগ্ৰিকালচাৰ আৰু সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী মোটামুটি আপোনাক দুই দুবাৰ জিকি আহিছে দুইবাৰে আপুনি মন্ত্ৰীসভাত সোমাইছে তৰুণ গগৈ দৃষ্টিত আপুনি এজন ভাল মানুহ ভাল নেতা হয় ভাবিছে চাগে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাসো কৰিছিল তেওঁ বিশ্বাসো কৰিছিল আমি একো বৃত্তি কৰা নাই সেইকাৰণে কাৰণে মানুহ ৰাজনৈতিক শুনক ৰাজনৈতিক ৰাজনৈতিক মানে ক্ষমতাৰ কাৰণে চবৰ মত চবৰে পৰা আঁতৰি থকাটো তেওঁক বৃত্তি কৰাটো ঠিক নহয় বুলি মই ভাবোঁ এতিয়া কথা হ'ল ছাব্বিছ শেষৰ কুৱেশ্যনটো ছাব্বিছত আপুনি টিকট বিচাৰিব কংগ্ৰেছৰ পৰা আকৌ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব চৰকাৰ হ'লে আপুনি মন্ত্ৰী হ'ব সেই কথাখিনি কওকচোন শেষ কথা নাই এতিয়াতো আৰু সেই পৰিস্থিতিৰ কথাটো আৰু ডেৰ দু ডেৰ বছৰ আছে ইলেকশ্যনলৈ যদি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি হয় মইতো ভাবোঁ এটা অসমত সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তনত মই এটা হেৰি দেখিছোঁ ছবি এখন দেখিছোঁ যে সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তন এটা হ'ব সমূহত অসমত গতিকে সেই সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তনটো পৰিৱৰ্তনে কংগ্ৰেছক বা সন্মিলিত মৰ্চাকে ক্ষমতা টানিলে বিজেপিকে আনে এতিয়াই কোৱাটো টান কিন্তু ৰাজনৈতিক সাংঘাতিক পট পৰিৱৰ্তন এটা হ'ব এটা আন্দোলনমুখী ছমাহ মানৰ পিছত এটা অসমখনত ৰাজ্য জুৰি এটা আন্দোলনমুখী প্ৰৱণতা এটা সৃষ্টি হ'ব সংঘৰ্ষ সৰব হ'ব পাৰে ক'ৰবাত কাৰণ মই অনুমানে কৰিছোঁ যে বৰ্তমান ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি লক্ষ্য কৰি গৈছোঁ তাৰপিছত ফলাফলটো কি হয় অসমৰ ৰাইজে কাৰ পক্ষত ভোট দিয়ে আৰু সেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি দল বগৰা ৰাজনীতিও চলিব ডেফিনেটলি চলিবই 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 স্বাভাৱিক স্বাভাৱিক গতিকে তেতিয়াই আমি এতিয়া পৰি ছবিখন ধূসৰ হৈ আছে কিছুদিন পিছত ছমাহমান পিছত ছবিখন স্পষ্ট হ'ব সেইকাৰণে মই এতিয়া এই আগধৰি বিশেষ আকৌ মন্তব্য নিদিওঁ ডেফিনেটলি আকৌ বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানত লগ পাম নতুন পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত আজিলৈ ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰাইজক আমি পুনৰ নতুন এটা খণ্ডত বাদ বিবাদত নতুন এগৰাকী অতিথিৰ সৈতে লগ পাম এতিয়ালৈ ইমানেই নমস্কাৰ নমস্কাৰ